ప్రజల్లో విశ్వసనీయత కోల్పోయిన ప్రతిపక్ష పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికార దాహం కోసం విమర్శలు చేస్తున్నాడని టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి సాదినేని యామిని అన్నారు గుంటూరులో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆమె జగన్ బీజేపీలపై నిప్పులు చెరిగారు రాష్ట్రంలో పాదయాత్ర పూర్తి చేసుకున్న జగన్ ను ప్రజలు ఆదరించకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తున్నాడని విమర్శించారు ఇది ప్రజలకి మాకొక విజన్ ఉంది మేము ఈ పనులు చేసి ప్రజల్ని ఓట్లు అడిగి అధికారంలోకి రావాలి అని చెప్పని అనుకుంటూ ఉంటారు రాజకీయ నాయకులు లేదంటే రాజకీయ పార్టీలు కానీ మన రాష్ట్రంలో ఎలా ఉందంటే ముందు నుంచి కూడా ప్రధాన ప్రతిపక్షం పార్టీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు సంచలనాలకి పెట్టింది పేరు అన్నట్టుగా ఈ రోజున మారు పేరుగా మారి అంటే మారుమోగిపోతుంది మనము గత కొన్ని రోజులుగా ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంటే ఆయన పద్ధతి చూస్తూ ఉంటే కనుక అంటే సంక్రాంతి నుంచి దగ్గర దగ్గర చూస్తుంటే ఆయనకున్న ఫ్రస్ట్రేషన్ పిచ్చ పీక్స్కి వెళ్ళిపోయి పాపం ఎలాగైనా సరే అంటే ఆయన డిసైడ్ అయిపోయారు పాదయాత్రలో ఆయనకు తెలిసిపోయింది ప్రజలు నన్ను ఆదరించలేకపోతున్నారు ఇంకా ఆదరించరు కూడా అని చెప్పని కన్ఫర్మ్ అయిపోయి ఇంకా ఎలాగైనా సరే ఈ ప్రధాన ప్రతిపక్షం అయినా నిలబడాలి మళ్ళీ ఇంకొక ఐదేళ్ళు కనీసం అలా ఆ పది ఆ పొజిషన్ అయినా నిలబెట్టుకో నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పని తాపత్రయపడుతూ ఈ మధ్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే విడుదల చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల గురించి ఆయన కామెంట్ చేస్తున్నా నిన్న చూసాం మనం ఒక వేలం పాటలాగా పాడుతున్నారు ఆయన అంటే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఆయన పాదయాత్ర చేసినప్పుడు కూడా మీరు చూడండి ఓకే నేను ఈ ఈ ప్రాంతాలు తిరిగాను ఈ ప్రాంతాలు ఈ ఈ ప్రజలకి ఈ కష్టాలు ఉన్నాయి లేకపోతే ఈ విధంగా ఒక స్ట్రాటజిక్గా నేను వాళ్ళ కష్టాలు తీరుస్తాను అని చెప్పని అనుకున్న విధంగా ఆయనకేమీ ఎప్పుడు అలాంటి తలంపు రాలేదు ఎందుకనంటే అసలు ఈ రోజున ప్రజలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉన్న క్రెడిబిలిటీని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఆయన పట్ల ఉన్నట్టు ఆయనకు ఏ మాత్రం విశ్వసనీయత ఉంది ప్రజల్లో అన్న దానిపైన క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ప్రజలందరికీ చాలా క్లారిటీ ఉంది ఈ రోజున ఆయన పైన ఉన్న కేసులు ఏంటండి వన్ ట్వంటీ బి లేకపోతే ఫోర్ ట్వంటీ సె కేసులు ఉన్నాయి ఆయన పైన సెక్షన్స్ పైన అంటే ఏంటి ప్రజ అంటే ప్రజల్ని మోసం చేయడము చీటింగ్ కేసు కుట్ర మోసము ఇలాంటివన్నీ అవినీతి ఆరోపణలు ఇవన్నీ ఆయన ఒంటి నిండా పూసేసుకొని ఈ రోజున నేను అధికారంలోకి వస్తే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కంటే ఇంకేదో చేస్తాను అని చెప్పని ప్రజల్ని ఉద్దేశించి ఇంకా వాళ్ళని మోసం చేయడానికి అని చెప్పని ఆయన పడుతున్న తాపత్రయం చూస్తే నాకైతే జాలేస్తుంది ఎందుకనంటే ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రావడానికి ముందు వారి తండ్రి యొక్క అధికార బలాన్ని చూసుకుని వారి తండ్రి మరి ఆరు సంవత్సరాలు ఆయన ముఖ్యమంత్రి లాగా చేసినప్పుడు ఎన్ని హామీలు ఇచ్చారండి ఆ ఇరవై కేజీల నుంచి ముప్పై కేజీలు ఏమంటే రేషన్ పెంచుతామని చెప్పి అన్నారు అలానే ఎస్సీ సబ్ ల్యాండ్లో అడ్డ గోల్గా ఇరవై రెండు వేల కోట్ల పైగా నిధుల్ని మళ్ళించేసుకొని అలా దళితుల్ని మోసం చేశారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ చెప్పిన ఆ కాలంలో చెప్పిన ఏ ఒక్క హామీని అంతెందుకు రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టో మనం చూస్తే వారి గౌరవ అధ్యక్షురాలు విజయమ్మ గారు అలానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము డ్వాక్రా రుణమాఫీ చేయలేము రైతు రుణమాఫీ చేయలేము మా వల్ల కాదు అని చెప్పని మళ్ళీ వాళ్ళు వెనక్కి తగ్గారు అదేమంటే ఒక స్టేట్మెంట్ వాళ్ళకు ఒక సామెతలా చెప్పుకుంటారు మడమ తిప్పలేమా ఏమంటారు అదేదో వాళ్ళ స్లోగన్ ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట 